हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रणव ओझा और सबसे पहले चालू करने से पहले मैं एक सॉरी बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि पिछले दस दिनों के अंदर मैंने कुछ अपलोड नहीं किया उस सूरत में आग लग गई थी इसलिए एन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो उसके लिए तैयारी से माफी चाहता हूँ अब आज के इस वीडियो में सबसे पहले दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चैप्टर है और मैं यहाँ पे दो चीज सिखाऊंगा पहला हो जाएगा एग्रीमेंट क्या होता है दूसरा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वीडियो के लास्ट के अंदर मैं दोनों के डिफरेंस दे दूंगा तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा इसके अलावा मेरा पूरा प्ले है बिजनेस लॉ के वीडियो के बारे में 250, 230 के ज्यादा हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो ये चैनल आपको बहुत काम में आएगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये लॉ का सबसे पहला बेसिक है और तो ये लॉ का पहला टॉपिक है बेसिक टॉपिक है और उसके बाद ऑफर एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन सारे के सारे वीडियो आते रहेंगे तो व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों यहाँ पे लिखा है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाई लॉ अब दोस्तों यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब दो हिसाब से हो सकता है पहला तो आपने मुझे बोला कि क्या सर आप मुझे पढ़ाओगे मैंने बोला पांच रुपया होगा भैया हंड्रेड प्लस हंड्रेड परसेंट पढ़ाऊंगा अभी भी बच्चों का ध्यान रखना है वरना तो वो लोग डांटेंगे या मारेंगे अब यहाँ पे ये हो जाता है एग्रीमेंट या दूसरा एग्रीमेंट ऐसा भी हो सकता है कि जो मतलब मैं मेरे बच्चे को बोलूंगा कि आज संडे है तो बेटा आज पापा आपको यहाँ पे मार ले जाएंगे तो एग्रीमेंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है तो कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा हो जाता है एन एग्रीमेंट जो मैंने अभी बोला जो सोशल भी हो सकता है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकता है और एनफोर्सियबिलिटी दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है लोगों को समझना जो मैंने मेरे लड़के का एग्जाम्पल दिया वो तो हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है अरे वो तो हम दोनों का एग्रीमेंट है लेकिन वो एनफोर्सियबल नहीं होता है आपने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया कितने स्टूडेंट जो होते हैं जो बी करके गए हुए है ग्रेजुएशन हो गए है वो अपनी शादी का इन्विटेशन देने आते हैं तो यहाँ पे वही चीज हो जाती है कि भाई वो चीज अगर मैं ना करूं तो एनफोर्सिबल नहीं होता है जबकि आपसे मैंने फीस ले ली और ना पढ़ाऊं तो वो एनफोर्सिबल हो जाता है दिस इज द वेरी वेरी बेसिक डिफरेंस और फिर यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं तो एग्रीमेंट को किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे तो एग्रीमेंट सेक्शन टू ई दूसरी बार बोलता हूँ सेक्शन टू ई सेक्शन टू ई तो ऐसे जब आप एक्शन रिपीट करोगे तो वो आराम से आपको लर्न हो जाएंगे फिर लिखा हुआ है एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मतलब मैं आपको कुछ प्रोमिस कर रहा हूँ इन एक्सचेंज आप मुझे कुछ प्रॉमिस कर रहे हो सर क्या मेरी बर्थडे पे आओगे मैं बोला हाँ पक्का आऊंगा तो एवरी सेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस या सर क्या मुझे पढ़ाओगे तो मैं बोलूंगा हाँ पढ़ाऊंगा तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस इन कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर तो दोस्तों वो यहाँ पे क्या हो जाता है एग्रीमेंट हो जाता है अब जैसे वेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड जैसे आपने मुझे बोला आपने मुझे बोला कि क्या मुझे पढ़ाओगे और फिर मैंने बोला कि हाँ तो ही एसेंट दे टू मतलब रजा परवानगी मंजूरी हाँ बोलना तो उसको हो जाता है कि जब आप मुझे कुछ पूछते हो या मैं आपको और जब सामने वाला ऐसे कर लेता है तब हम लोग बोलते हैं कि प्रपोजल इज से टू हैव बीन एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या हो गया है एक्सेप्ट हो गया है आगे बढ़ते हैं प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो बधाई हो ये प्रॉमिस हो जाता है तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है जो एग्रीमेंट के लिए है अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं तो एग्रीमेंट तो क्या हो जाता है कि आपने मुझे ऑफर किया मैंने आपको एक्सेप्ट किया या वाइस वर्षा मैंने आपको ऑफर किया था आपने एक्सेप्ट किया था तो जब मैंने कुछ पूछा आपने हाँ बोला आपने कुछ पूछा मैंने हाँ बोला तो दोस्तों वो टाइम पे एग्रीमेंट हो जाता है लेकिन ये एनफोर्सिबल बाई लॉ होगा तभी जाके ये कॉन्ट्रेक्ट होता है बर्थडे पार्टी जो होती है सोशल इन्विटेशन जो होते हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट होते हैं लेकिन एनफोर्सिबल बाई लॉ होता नहीं है बर्थडे में नहीं गया तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि बर्थडे में जाना ही है या सोशल इवेंट करना ही है लेकिन आपसे दो हजार रुपए ली है तो इसका मतलब तो यही हो जाता है कि फिर पढ़ाना तो पढ़ाना ही है और फिर आगे बढ़ते हैं कि ये चीज जो होती है वो ड्यूली एनफोर्सिबल बाय लॉ होती है कि सर आपने फीस ली थी आपने कपड़े लिए थे आपने खाना खाया था आप बस में बैठे थे तो बकायदा आपको वो किराया चुकाना पड़ता है और आगे चलते हैं तो अब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्सेप्टेड प्रपोजल एग्रीमेंट और उसकी एनफोर्सिबिलिटी 
मतलब ये एनफोर्सिबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा बर्थडे में नहीं आया वो एग्रीमेंट है लेकिन एनफोर्सिबल नहीं है पैसा ले लिया हाँ बोल दिया पढ़ाना चालू किया वो एक्सेप्टेड प्रपोजल एग्रीमेंट है और वो एनफोर्सिबल है इसीलिए कायदा बिजनेस या लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलता है और फिर यहाँ पे समरी के हिसाब से जाके जाते हैं और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था सबसे पहले मैं डिस्टिंक्शन लेके आ जाता हूँ दोनों का डिस्टिंक्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डिस्टिंक्शन आपकी स्क्रीन पे आ गया है तो क्या लिखा है सबसे पहला के भाई मीनिंग तो एग्रीमेंट जो होता है दैट इज मैं आपको प्रॉमिस करूँ आप मुझे कुछ सामने प्रॉमिस करो ऑफर पर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो जाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट तो होता ही होता है लेकिन लीगल एनफोर्सिबल होता है स्कोप एग्रीमेंट जो होता है वाइडर टर्म है क्योंकि सोशल में भी एग्रीमेंट आ जाता है बिजनेस में भी एग्रीमेंट आ जाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खाली बिजनेस का होता है बिकॉज वो लीगल एनफोर्सिबल होता है थर्ड क्या लिखा है कि भाई लीगल एब्लीगेशन एग्रीमेंट सोशल में कोई लीगल नहीं होता है बर्थडे में नहीं आया तो कुछ केस करने वाला नहीं है जबकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो फिर वो लीगल हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और जो होता है कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है क्योंकि उसके अंदर एग्रीमेंट आ जाता है एग्रीमेंट स्मॉल होता है क्योंकि वो खाली एग्रीमेंट हो जाता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट और ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट तो दोस्तों हो कि वीडियो आपको पसंद आया है डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा बहुत सारी लिंक लिखी हुई है आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गुड बाय गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद